Moja kati ya ligi pendwa duniani EPL ligi ya Uingereza ni moja kati ya ligi ambayo inafuatiliwa kwa ukubwa zaidi kuliko ligi yoyote ile barani Ulaya. Mimi naitwa Eid Mola. Karibu ni kufahamisha bwana baadhi ya matukio ambayo yametokea siku ya jana baada ya ligi kuu soka nchini Uingereza kurejea na pia tukishuhudia michezo miwili ya viporo bwana ni michezo ambayo ilikuwa chezeke lakini kutokana na ratiba ya michezo ya fainali ya Carabao michezo hiyo haikufanikiwa kupigika na ni mchezo ambao ulikutanisha Aston Villa dhidi ya Sheffield United lakini pia ni mchezo ambao baadaye ulikutanisha Manchester City dhidi ya washika mitutu wa London tukishuhudia mwalimu Mikel Ateta akienda kukutana uso kwa uso na aliyekuwa kocha mkuu wakati huo Ateta ni kocha msaidizi, msaidizi wa klabu ya Manchester City. Sasa jana kulikuwa kuna utofauti mkubwa sana kwa sababu Ateta yeye alikuwa anaifundisha klabu ya Arsenal na sio klabu ya Man City kama kocha msaidizi na Guardiola alikuwa ndiyo kocha mkuu wa klabu ya Man City lakini rekodi bado iliendelea kuchafuka vile vile. Tuanze na mchezo wa Aston Villa dhidi ya Sheffield United lakini ligi imeonekana kurudi na utofauti mkubwa sana kwa sababu jana tumeshuhudia matukio ambayo hayakuwepo hapo kipindi Corona haijasambaa kwa ukubwa zaidi duniani na kupelekea mpaka kuathiri michezo na ligi kufungiwa na ligi nyingine pia kusimamisha na kufutwa kabisa kutokana na janga la virusi vya corona kama ligi ya Ubelgiji, ligi ya Ufaransa pia ni ligi ambazo zimefutwa bila hata ya msimu kumalizika tukishuhudia PSG wakitangazwa kuwa mabingwa. Story si hiyo, story ni kwamba janga la virusi vya corona limeleta utofauti baada ya mchezo wa Aston Villa siku ya jana kulikuwa kwanza kuna breki ya kunywa maji yani kuna ule muda maalumu watu wanapumzika kidogo kama dakika mbili hivi wanapata maji kidogo alafu wanaingia tena uwanjani lakini utofauti mwingine bwana ulionekana siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo bado pia wana michezo walionekana kuguswa na tukio ambalo lilitokea nchini Marekani siku zilizopita na kubadilisha ulimwengu kwa namna tofauti kupinga ubaguzi wa rangi baada ya George Floyd kuuawa na askari huko Minnesota nchini Marekani sasa siku ya jana pia jezi ambazo zilikuwa zimevaliwa na wachezaji wa klabu ya Aston Villa na Sheffield United zilikuwa ni za utofauti kabisa kwa sababu zilikuwa ni namba tu lakini zilikuwa hazina majina ya wale wachezaji kina Jackie Grealish kina Macbani na wachezaji wengineo wote walikuwa wamevaa jezi ambazo zilikuwa zimeandikwa Black Lives Matter kupinga ubaguzi wa rangi lakini pia kabla mchezo wa hujaanza wa Aston Villa na Sheffield United wachezaji wote kwa pamoja walipiga goti bwana kama ishara ya kumwenzi marehemu George Floyd huo ndio tofauti ambao ulikuwepo siku ya jana kabla ya mchezo kuanza kati ya Aston Villa na Sheffield United lakini pia Jana tukishuhudia mbwana Samata bwana kutoanza kwenye kikosi cha Aston Villa na kwenye safu ya ushambuliaji pale ikiongezwa ikiongozwa na Davis lakini baadaye bwana Samata aliingia kunako dakika ya 68 lakini juhudi zao Aston Villa hazikufua dafu bwana mbele ya Sheffield United na kupiga story bwana wamelazimishwa sare ya bila kufungana pale Villa Park na mchezo huo pia ulikuwa una utofauti mkubwa baada ya jana moja kati ya tukio ambalo pia lime break the internet ni tukio ambalo Mpira ambao ulionekana kudakiwa ndani na kipa wa klabu ya Aston Villa Nyland ni mpira ambao ukiangalia kwenye goli ulikuwa tayari umekushaingia ndani lakini kwenye maamuzi ya goal line technology ilisemekana kuwa sio goli na walinyimwa goli bwana Sheffield United lakini goal line technology haijawahi kusema uongo kwa hiyo kwenye ile situation moja kwa moja iliaminika kuwa sio goli lakini ukiangalia picha ambazo zinaonekana inaonekana kama vile lili lilikuwa ni goal lakini goal line technology ilisema no goal na mchezo huo kumalizika kwa sare ya bila kufungana tukishuhudia klabu ya Aston Villa ikiwa imefikisha alama 26 na bado hapo katika nafasi ya kumi na tisa katika msimamo wa ligi kuu soka Uingereza lakini pia kwa nafasi hizo basi na michezo jana kukamilika moja kwa moja round ya 29 ndiyo imekamilika na wote kwa pamoja ligi ya EPL imesalia michezo tisa ili kukamilisha round ya michezo 38 ya msimu mzima wa ligi kwa mwaka huu 2019 2020 lakini pia tukiachana na mchezo huo bwana Mchezo mwingine ambao pia ulikuwa unatazamwa kwa jicho la peke yake ni mchezo wa Manchester City dhidi ya washika mitutu wa London. Nilikusogezea story kuhusu rekodi ya Arsenal na wameonekana kuwa na rekodi mbaya sana kwa sababu michezo sita ambao walikutana head to head na Manchester City hakufanikiwa kupata ushindi hata mchezo mmoja lakini siku ya jana Mikel Arteta ndio alikuwa ni mchezo wake wa kwanza anakwenda kukutana na aliyekuwa mfanyakazi mwenzie kwenye klabu ya Manchester City kama kocha msaidizi alikuwa anakinoa kikosi cha Arsenal kwa hiyo Mikel Arteta alikuwa na vijana wa Arsenal huku mchezo huo pia ukimalizika kwa Arsenal 
kupata kichapo cha bao tatu kwa sifuri mbele ya klabu ya Manchester City kwa hiyo pia rekodi bado inaendelea kuchafuliwa ni mchezo wa saba huu mfululizo Man City na Arsenal Arsenal wafanikiwa kupata matokeo mazuri na mchezo yote akifanikiwa kupoteza moja kati ya utofauti mkubwa pia ambao tumeuona siku jana lakini Raheem Sterling aliingia wavuni dakika 45 huku tukishuhudia dakika moja Kevin De Bruyne wakipata mkwaju wa penalty kwa upande wa klabu ya Manchester City David Luiz akitolewa nje kwa kadi nyekundu kunako dakika 49 huku dakika na moja tukishuhudia Phil Foden akihitimisha idadi ya magoli matatu kwa sifuri na mchezo huo kumalizika kwa Arsenal wakiwa wamelala hoi kweli kweli lakini pia klabu ya Manchester City nao pia ilifanya kitendo kile kile ambacho kimeifanya club ya Aston Villa na Sheffield United kabla mchezo kuanza wao pia walipiga goti kwa ishara ya kumwezi marehemu George Floyd kumpa heshima kubwa lakini pia jezi zao zilikuwa hazina majina ya wachezaji zilikuwa zimeandikwa Black Lives Matter mimi naitwa Ed Mula asante sana kwa DS TV nimekufahamisha kupitia Sami Sago Sports subscribe kama bado huo kwanza kila siku kupata story yote ile ambayo tutakuwa tumekusogezea